ఏంటి ఇప్పుడు షఫ్ స్పెషల్ మరి రావు గారు మీ స్పెషల్ లో అంటే షఫ్ స్పెషల్ లో ఏం చేయబోతున్నారు ఆవకాయ రొయ్యలు అండి ఆవకాయ రొయ్యలు అంటే ఆవకాయ పచ్చడా ఆవకాయ ఊట వేసి అల్లం ఉల్లిపాయ అన్ని మసాలాలు వేసి ఉల్లిపాయలు టమాటాలు అన్ని వేసి అదొక డిష్ అనమాట ఓకే వినడానికి ఆవకాయ పచ్చడి లాగా వెరైటీగా ఉంది ఆవకాయ రొయ్యలు కొంచెం అంటే ఫ్లేవర్ ఉంటుంది అనమాట ఆ వాసన ఆ ఊట తోటి కొంచెం చూసేస్తాం 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 ఆవకాయ రొయ్యలు అండి మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా ఆవకాయ రొయ్యలు కావాల్సిన పదార్థాలు రొయ్యలు పావు కిలో ఆవాలు అర టీ స్పూన్ కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు మెంతులు అర టీ స్పూన్ ఆవకాయ గుజ్జు అరకప్పు తరిగిన టమాటోలు రెండు ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కొత్తిమీర కొద్దిగా ఆవకాయ రొయ్యలు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా రావు గారు ఈసారి జీరా కంటే ఆవాలు వేస్తారు అది ఆవకాయ ఇదంటే మీరు సపరేట్ కదా తయారు చేసుకున్నారా లేదు బయట మీ ఇంట్లో ఉంటాయి కదా అందరు ఇంట్లో ఉంటాయి ఆవకాయ అంటే ఆవకాయ గ్రేవీంతా తీస్తారు అంతే కదా అంతే పీసెస్ అవసరం లేదు పీసెస్ అవసరం లేదు మీకు ఓకే ఆవకాయ పచ్చడిలో ఉండే ఆ ఊటనంతా చాలా సార్లు ముక్కలు అయిపోయి ఆ ఊట ఏం చేసుకుంటూ ఉంటారు కొందరేమో ఊట మొత్తం తినేస్తూ ఉంటారు ముక్కల కంటే వేడివేడి అన్నీ సో ఆ ఊట అంటే గ్రేవీని తీసుకోమని చెప్పారు అండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ గ్రేవీ అంత ఊట అంతా అయిపోతుంది ఆవకాయ ముక్కలే మిగులుతాయి అవును అందరి ఇంట్లో ఏ మామిడికాయలు వచ్చిన సీజన్ లోని అలా అయిపోతుంది కొత్త ఆవకాయ అంటారు కదా వేడి అన్నలు చక్కగా పచ్చడి అదనమాట ఆ ముద్దపప్పు చేసుకుని సుమి ఆవకాయ వేసుకుని తింటే ఉంటుంది సుమి కాస్త నెయ్యి దట్టించి కొంచెం మెంతులు అండి త్వరగా ఉంది ఆవాలు మెంతులు ఉల్లిపాయలు కొంచెం ఉప్పు ఉప్పు కొంచెం తక్కువ వేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆవకాయ వేస్తారు కదా ఆవకాయలో ఆల్రెడీ ఉప్పు ఉంటుంది కాబట్టి ఇందులో ఉప్పు తక్కువ వేసుకోవాలి దీంట్లో నూనె కూడా తక్కువ వేసుకున్నాను చూడండి ఎందుకు ఎందుకంటే ఆవకాయలు కొంచెం నూనె ఉంటుంది కదా ఆ ఫ్లేవర్ దాంట్లో ఆ ఫ్లేవర్ కూడా మసాలా ఇప్పుడు చాలా మంది ఆ గ్రేవీ అనగానే ఆ గ్రేవీ వరకు తీస్తారేమో ఆయిల్ వదిలేసేసి సో అలా వచ్చినా పర్వాలేదు కొంచెం మీరు ఎంతైనా తీస్తే కూడా కొంచెం ఆయిల్ ఉంటుంది అవును ఓకే ఇప్పుడు కొంచెం కరివేపాకు మీకు పెద్ద దేనికంటే ఫ్రై కి అంటే మీరు తందూర్ లోనో లేకపోతే బ్యాటర్ ఫ్రై ఏదైనా చేయాలంటే పెద్దవి ఉంటే బాగుంటాయి కానీ మీకు నార్మల్ గా మీకు కూరలోనే చేసుకోవాలంటే చిన్న రొయ్యలే బాగుంటాయి అనమాట సో అల్లం వెల్లుల్లిపాయ వేసాం అల్లం వెల్లుడి పేస్ట్ వేసారు ఏం లేదు కొంచెం నూనె తక్కువ వేసాం కదా దానివల్ల మీకు ఇదనమాట కొంచెం నీళ్ళు పోయింట్ కావాలంటే సో సరిగా అయిపోతుంది కావాలంటే పోయాలా టమాటోస్ అనమాట ఇప్పుడు అది ఆవకాయ ఆల్రెడీ గుజ్జు ఉంది కదా మీరు ఇంకా టమాటో పీసెస్ ఇంకా గుజ్జు ఎక్కువ అవుదా అవును అవుతుంది అవుతుంది కానీ ఆవకాయ అంటే మెయిన్ థింగ్ వచ్చి ఆవకాయ దేనికి యూస్ చేస్తున్నాం ఆ ఫ్లేవర్ కి ఆవకాయ రొయ్యల వల్ల అంటే పేరు వచ్చి ఆవకాయ రొయ్యి సో అది కొంచెం వేయాలి ఎక్కువ వేస్తే కూడా మీరు ఎక్కువ తినలేరు ఘాట్ గా ఉంటుంది ఎక్కువ సో ఫ్లేవర్ కోసం కొద్దిగా వాడుకుంటారు అవును సో దీని లోపల మనం చిల్లీస్ చిల్లీ కూడా మీరు కొంచెం తక్కువ వేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆవకాయలు మీకు ఉంటుంది కాబట్టి ఆల్రెడీ మన ఆవకాయలోని కారం ఉంటుంది ఉప్పు ఉంటుంది ఆయిల్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇలా చేసేటప్పుడు ఇందులో అన్ని తక్కువగానే వేస్తున్నారు ఆయిల్ ఉప్పు కారం అన్ని తక్కువ తక్కువ ఎందుకంటే ఆవకాయ గుజ్జులో అంత ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం పసుపు కొంచెం ధనియాల పౌడర్ ధనియాల పౌడర్ 
కొంచెం జీలకర్ర పౌడర్ జీలకర్ర పౌడర్ కొంచెం గరం మసాలా గరం మసాలానా కొంచెం నీళ్ళు పోసుకుందాం ఎంత వాటర్ పోసినా లాగేసుకుంటుంది ఎందుకంటే మీరు పొడిలు వేస్తారు కదా అందువల్ల దానికి లేకపోతే డ్రైనెస్ ఉంటుంది అనమాట ఇది దేంతో తింటే బాగుంటుంది రావు గారు రెగ్యులర్ రైస్ తోటి అండి రైస్ తోటి ఇప్పుడు మన అసలు మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చింది కొంచెం కొంచెం నూనె వేసుకుంటే మీకు నూనె తక్కువ అన్నది కదా దీనివల్ల మీకు కలర్ వస్తుంది మంచి టెక్స్చర్ వస్తుంది అనమాట ఓకే ఓకే పచ్చడి ఫీల్ కలుగుతుంది ఇప్పుడైతే అవునండి సో ఇప్పుడు ప్రాన్స్ అనమాట ఇప్పుడు అంటే రొయ్యలు డైరెక్ట్ వాష్ చేసి అంతే ఇంకా ఉడికించడాలు ఏమి అవసరం లేదు రొయ్యలు చాలా త్వరగా మీకు కుక్ అయిపోతాయి అనమాట ఇది మొత్తం మిక్స్ అయ్యి కొంచెం ఉడకాలి అవునండి ఒక టూ మినిట్స్ పడుతుంది మీకు టూ మినిట్స్ పడుతుందా అవునండి ఓకే టూ మినిట్స్ పడుతుంది అండి మరి ఈలోపు మీరు ఒక మంచి చిట్కా చూసేయండి ఇప్పుడు మీకోసం మరో మంచి చిట్కా ఉల్లిపాయల్ని మనం చాలా వంటకాల్లో వాడుతూ ఉంటాం ముఖ్యంగా ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని ఎక్కువ మోతాదులో వేయించాలి అని అనుకున్నప్పుడు అవి త్వరగా వేగవు కదా అలాంటప్పుడు వేరే ప్యాన్ పైన డ్రైగా ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని రోస్ట్ చేసుకోవాలి ఇలా చేయడం వల్ల వీటిలో ఉండే తేమ త్వరగా పోతుంది ఆ తర్వాత కొద్దిగా నూనెలో వేయించేసుకుంటే ఉల్లిపాయలు త్వరగా వేగిపోతాయి చిట్కా చూసేసారు కదా రావు గారు అవునండి ఆల్మోస్ట్ రెడీ అనమాట ఇప్పుడు మీకు ఇంకా కొంచెం ఘాటుగా కావాలి లేకపోతే ఇంకా కొంచెం ఫ్లేవర్ ఎక్కువ కావాలంటే ఇంకా కొంచెం వేసుకోవచ్చు మీరు అంటే మీకు ఎలాగ ఇష్టం అలాగ అనమాట కొంచెం అంటే ఏంటంటే మనం అవన్నీ వేసి కలిపి ఒక రెండు నిమిషాల తర్వాత చూసి కారం ఇంకొంచెం ఉంటే బాగుంటుంది అనిపిస్తే అదే ఆవకాయ గుజ్జుని తీసి ఇంకొంచెం వేసి కలిపేసుకోండి అంతే కదండి అంతే సరే నేను చక్కగా ఫ్యాక్షన్తో పాటు చెప్పేశాను పద్ధతి వేరే ఉన్నది నిలువ ఉండాలంటేనా చెప్పండి మరి మాకు కావాలి అవి కావాలి రావు చెప్పండి ఇంకో వ్యూస్ ఇంకో టైమ్ లో డెఫినెట్ గా ఇంకో ఎపిసోడ్ లో మేము చూపిస్తాం సారీ అండి నేను రాపెట్టాలని ట్రై చేశాను కానీ ఆయన చెప్పట్లేదు బ్రేక్ తర్వాత చూడండి అనేటట్టుగా కుదరదు ఇప్పుడు సో నెక్స్ట్ రాబోయే ఎపిసోడ్స్ ఎప్పుడైనా చెబుతారట అంతే కదండి కానీ చెప్పాలి డెఫినెట్ గా మీరు రైస్ తో బాగుంటుంది అనుకుంటున్నారు కానీ నేను అనుకుంటున్నాను ఈ రొమాలి రోటి వాటితో కూడా ఆ కాంబినేషన్ బాగుంటుందేమో అనుకుంటున్నాను అంటే అడగాలి కదండి మిమ్మల్ని ఆవకాయ రొయ్యలు కూర రెడీ ఆవకాయ రొయ్యలు పేరైతే బాగుంది కదా వినడానికి మరి టేస్ట్ చేసే ముందు దీని తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దాం ఆవకాయ రొయ్యల తయారీ విధానం ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి ఆవాలు మెంతులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కరివేపాకు వేసి వేయించాలి దీనిలో టమాటో ముక్కలు ఉప్పు కారం పసుపు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత ఆవకాయ గుజ్జు ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి గరం మసాలా వేసి ఉడకనివ్వాలి ఆ తర్వాత రొయ్యలు వేసి మరి కాస్త ఉడకనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఆవకాయ రొయ్యలు రెడీ ఆవకాయ రొయ్యలు ఇక్కడ నుంచే వాసన వస్తుంది అదే నేను ఇంకా పచ్చడి ఫీలింగ్ లోనే ఉన్నానండి ఇట్స్ వెరీ గుడ్ కాంబినేషన్ అనమాట ఆవకాయ ప్లస్ రొయ్యలు ఒక డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ అనమాట ట్రై చేస్తే అసలు ఒకవేళ చాలా ఎమ్మీగా ఉందనుకోండి ఒక హాఫ్ కిలో రైస్ ఇచ్చేసాను ఇచ్చేస్తాను ఇక్కడే అమ్మో రావు గారు ఇంకేనా ఉందా బాగుంది కానీ ఇంకా మీరు ఆవకాయ కొంచెం ఇంకా ఘాటుగా కావాలంటే ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు అదే అనుకుంటున్నాను 
ఇప్పుడు మనకి ఇలా అయితే కరెక్ట్గా ఉంది ఇలా తినడానికైతే ఇంకా మనం దేంట్లోనైనా రైస్లో కానీ రోటీస్లో కానీ తినాలి అనుకుంటున్నప్పుడు ఇంకా ఓటు ఎక్కువగా వేసుకుంటే అది కరెక్ట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు నోటికైతే మాత్రం నిజంగా రొయ్యలు ఇది పచ్చడి కాదు బట్ పచ్చడి తింటున్నట్టు ఉంది కూర తింటున్నట్టు ఆ ఫీలింగ్ ఉంది రెండు ఉంది ఆ ఫీల్ అయితే గుడ్ టూ గుడ్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రావు మీరు కూడా ట్రై చేయండి డెఫినెట్గా మీకు కూడా నచ్చుతుంది ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకొక మంచి చిట్కా నిలువ పచ్చళ్ళు అదేనండి ఊరగాయలు ఇవి పెట్టడం ఒక ఎత్తు అయితే వాటిని త్వరగా పాడైపోకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం ఇంకొక ఎత్తు అందుకే పచ్చళ్ళు పెట్టుకోగానే తడి ఎక్కడా లేకుండా తేమ ఎక్కడా లేకుండా డ్రై క్లాత్ చుట్టేసి నీట్గా ఉంచుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్